。喂喂喂，这么急把我们叫来干什么？干什么？你自己看。这怎么回事啊？而且这一定是假的，有人栽赃陷害呀、啊！现在不都什么呃 S P P S 的，一定是他们陷害我们乐瑶。乖女儿，你告诉我这都不是真的啊？什么呀这是？哪个混蛋把我照片弄这么难看呀、啊？马赛克咋这么大？我最漂亮的地方都挡上了。啊，这照片真是你拍的？是真的呀，你们干嘛呀？一个个大惊小怪的，我一没偷，二没抢，三没去傍大款，我拍几张照片，我招谁惹谁了？没错，网上比你这更夸张的艳照门也多的是，也没人大惊小怪。可是你别忘了，你的身份是超模，代表了风尚的形象。如果你被封杀了，风尚对你的投资可就都打水漂了。是啊，乐大叔，你到底是怎么管教你女儿的？他做了这样的事情，你这个当爸爸的一点都不知道，是不是你自己想拿这个来炒作啊？哎呀，混蛋，你胡说八道什么？别吵了，薇薇，想办法解决。这些照片能在这么短的时间内炒成这样，一定是专业的网络推手做的。事已至此，我觉得当务之急是想办法让乐瑶参加冯若松的秀不受影响。不受影响。你开什么玩笑？绝对不行！可是服装都已经试过了。再说你出国这么多年，其实国内变化挺大的，观众的接受程度……我不管观众的接受程度，我只在乎我自己的接受程度。我丢不起那个人，赶紧换人。别变，要物色其他人选得赶快。何老师。我去把模特资料拿过来，你再挑选一下。不用了。好的，刚才大家的排练都不错，我们希望明天可以。等一下，焦阳，你来做主秀。现在我们试衣排练，全部重新来一遍。我？那乐瑶呢？我说你照做就是了。我现在没有时间给你啰嗦。你不想做主秀吗？可是。你做还是不做？做。好，我们重新排练一遍。丽丽，乐瑶到底发生什么事儿？不知道啊。冯老师，现在画有问题吧？没有问题，什么问题都没有。现在开始吧。那好吧。嗯、恭喜你。不会是你干的吧？嫌他烦你，所以学人家弄出个艳照门来。你把我想成是什么人呢、啊？对于你，我从来就不约束自己的想象力。还有什么可怕的事情你干不出来？真没想到，你会这样看我。你现在知道也不晚。我也不知道啊，我可以拿我的人格担保，我绝对没有给过别人。这件事来了这么猛，一个晚上网络上都看到，一定要幕后推手。我也纳闷啊，我的电脑放在我的办公室，从来没有人碰过，除了我以外，没人知道这个电脑的密码。你这里人来人往的很多，你好好想一想，有没有人单独要过你的电脑？除了我和我的助手之外，没人动过我的电脑，而且我的助理是跟了我好多年的一个小女孩。他绝对不会干这种事情。哦，对了，那天好像有个模特盯着我的电脑看了半天，当时我不在场，是谁？具体的，对了，好像是简直的老婆。
是他。没想到我们居然成了搭档，怎么没想到？这一切不都在你的设计之中吗？对，没错。其实一开始我只是想捉弄他一下，可能我是个坏女人吧。不过，更糟糕的是，你也被我做下了选择。难道目前这一切不是你想看到的？差不多吧，但是比我想象中的更精彩。罪恶衍生罪恶。谎言创造谎言，这就是现实。有时候，咱们也挺无奈的。看来咱俩还挺像，做了坏事还要给自己找借口来冲淡心中的罪恶感。为了这个，我们干一杯吧。确实。老傅，是不是全天下所有漂亮的女人都和你一样？心肠坏的让人着迷。你是在拐着弯夸我是吗？从小到大大家都这么夸我，所以我才做了模特。大家都以为女人的姿色是这个社会的通行证，或许我也这么认为。我以为能通过它得到幸福的婚姻，得到成功的事业。可是现实往往相反，你知道为什么吗？为什么？因为曾经这些长得不如我漂亮、身材没有我好的女人，她们只要在我背后耍耍手段，无论我怎么努力，她们都能轻易的赢过我。所以那个时候我就明白，如果我想活下去，我必须得比她们狠。其实有时候，我也还是很怀念当初那个傻傻的、没有半点心机的玻璃美人——李奥夫。老夫，多愁善感不是你的专长，做你自己想做的。我要香一会儿。臭女人，你跑进来给我戴绿帽子！走。我没放手吧？哎，你看，我想你肯定是误会了。我是跟奥福在谈公司的业务。你带我老婆来这种地方是谈公司业务啊？你当我白痴啊？走。哎，你松开，你这样会伤着她的。别老子看见你。吓到了！为了达到目的，不惜毁坏一个小女孩的名声，用这么卑鄙的手段，你不觉得很羞耻？卑鄙？哼！谈到卑鄙，你比你叔叔更卑鄙。别忘了，这就是怎么死的。请你不要再用这些下三滥的手段，这样就算赢了，赢得很多呢。我不会这样就算了。老师，有句话我不知道该不该问，就这样患得乐遥的话，未免太不近人情了吧？什么叫做人情啊？观众和市场是不会管你什么人情的，那是尊重设计师、尊重衣服。如果没有服装的话，模特算个屁啊
我告诉你啊，不要以为你做了我的主秀，可以对我指手画脚。老师，您不也说过吗？衣服再好，也要靠模特的感知和生命力去体现。模特也是人，你就这样换掉乐瑶的话，不是本身也是对模特行业的不尊重吗？我真不知道你的脑子是怎么想的。你一会儿拿着糖果来求我要上我的秀，让你当了主秀，你又唧唧歪歪的。麻烦你站好一点，你看看你现在的样子像不像一个 A 级模特？你的身体都是软趴趴的，换下一套衣服。老师，你记住啊，晚上一定要早点休息。如果明天你还是黑眼圈的话，我一定不会放过你。老师，辛苦了。哇，是你啊！你们两个不会是在谈恋爱吧？老师，老师，我们先走了。等一下，记住，晚上一滴水都不能喝，还有，绝对不能在外面过夜。OK。老师，上回试妆的时候你中午才到，而且眼睛是肿的。作为一个模特，用不着伶牙俐齿，但是一定要管住自己的身体。OK， 知道了，老师。傻笑什么呀？再见了，老师。老师你今天有点不一样。有什么不一样的？我也说不上来，就是觉得你又像以前那个宋娇阳，可能是发型的缘故吧。明天我要跟李真一起走秀了，你有什么要说的吗？我有什么要说的？你不是经常说，宋娇阳，明天你要跟李真一起走秀了，你要注意这个，你要注意那个。我哪有这资格？少来了，阴阳怪气的。最近这段时间不都是很婆妈吗？这没什么要说的。有，睡前记住别喝水，会有眼袋。知道了。还有，不能在外面过路。哎呀，不会连你也玩我吧？我走了，你要好好休息，知道吗？知道了。
，我就是傻，想再犯一次。我不会再求你了，随便你们怎么样，我会消失，消失到你们再也看不到地方，再也不会来小张哥了。乐阳，乐阳，乐阳，你冷静一点，听我说，你听我说，我跟李真之间已经结束了。你说的是真的，我绝不出尔反尔。你不反悔？就算天塌下来，我都不再跟这个人有任何的瓜葛。好，我再信你一次。乐阳，李真这个人是不值得你这么去爱他的。金线的不信，你不是没有看到啊，对不对？你怎么搞的？昨天晚上你没睡觉吗？你昨天晚上干什么了？现在状态这么差，要不要去后台休息一下？不许休息！离开场不到八个小时，主秀休息，别人还拍个屁呀、啊！可是老师，他的脸色……老师，对不起，我可能没办法跟这个人同台演出。宋教养，你不会在这个时候拿我的秀开玩笑吧？要么换掉我的搭档，要么把我换掉。那我那些衣服怎么办？我刚刚换掉一个人，你现在又来这一招，你们是不是都在耍我？老师，你一向认为衣服比模特儿重要，再找一个尺寸合适的模特不就行了吗？你，教养，你是怎么回事？想临场脱逃吗？你还想不想继续当模特了？随便吧。总之，我绝对不要跟这个人一起站上舞台。老师，赞助商在外面说要和大家见一面，还说了要和主秀宋娇阳合张影。好，宋娇阳，我记着你这件事。去找一个和他尺寸一样的人，那个赵雨天，你知道他电话。可是哪有这样的？秀到临场才换人，咱们可是有约定的。你还要继续烦我？啊？可是，是你先做错事情的。乐瑶是你的模特，你是怎么做经纪人的？你们所有人还不去吃点东西，有什么好看的？欢迎欢迎欢迎！很荣幸能参加今晚的酒会。哎，非常感谢。来，请两位。哇，好久不见。来，我带你们去看看。喂，詹姆斯。总，他们说你在哥本哈根，我以为你赶不到。你的戏我怎么能不来呢？会议开得顺利吗？还不错。这一次能参加企鹅大会，是左岸的荣耀，也是当初我们创立左岸的理念。看着越来越多的人关心环保，这是一件值得庆幸的事啊。所以嘛，你赞助了这场秀。嗯，这场秀的主题就叫做绿色畅想。对，呃，陆松。我可是等着你回巴黎，再和我一起合作。一定，但是等我在国内待腻了再说。<笑><笑>来，里面请。好，来来来。
你到底怎么回事？怎么了？嘴上说只把他当陌生人，为什么最后要换人呢？不能跟那个人一起站上舞台，说明你根本没有放下他。要还这么痛苦，干嘛要出来走秀呢？这是最后一次，以后再也不会了。你不用跟我说这些话，他在外面等你，要不要见他，你自己看着办。今天才知道，看着雨天，挽着你站在台上，是件这么痛苦的事情。从前，你默默守在我身边，给我帮助，我竟然接受了那么心安理得，理所当然。别说了。小杨，对不起。你这是干什么？小杨，能原谅我吗？我错了，我错的很离谱，这些我都知道。可是我对你的爱，都是真的。为了这一点。可以原谅我吗，小杨？我求你，别离开我。你回到乐瑶身边去吧，他才是最爱你的人，他可以为了你放弃一切。我不行。以前我总以为，我爱你爱的那么辛苦都是你的责任。现在我才明白，不是这样的。今天我站在台上的时候，我听到台下的掌声，我竟然那么满足。我突然明白了，李真，我们都是一样的人，我们不可能为了爱情放弃自己的野心。我可以为你，别骗自己了，回到乐瑶身边去吧，他才是能用自己全部去爱你的人。
你有能力给他幸福，让他重新站在舞台上。吕真，这是我对你最后的请求。焦阳，焦阳高手丁老师，我仰慕你很久了。这样吧，我带你去找一下我们李总。哎，好好好。李总，丁老师来了。你好，我就是李真。哦，你好。在天涯顶我铁子顶了三个月内就是你吧？是啊，没错。你的创意想法到现在为止让我印象非常深刻。现在啊，我已经彻底离开传奇策划部了。宝刀自然是赠英雄。这个呢，是过去两年来被李兆钦推回来的创意提案。现在终于可以用上了。好了，别着急聊工作，我给大家介绍一下。好，来，来这边请。在场的每一位啊，都是我们真服饰的同仁了。因为李总有模特的工作在身，由我担任名誉老板。这位是明华，以后但凡是端茶递水找我就行了。来，让我隆重介绍一下，这位是党红梅大姐，我大学同学，当年她是一把剪刀剪遍全校无敌手啊。顺便八卦一下，他当年也是我的暗恋对象。要不是因为我害怕他那把剪刀啊，现在也是我的夫人了。好了，让我们请李总说几句。其实我是一个很简单的人，话也不用说太多。不过我要告诉大家的唯一一点，就是只要你是一个有梦想的人，在政府市就是你最自由的造梦公司。大家一起加油吧！欢迎啊，方老师。别客气，方老师，随意啊。方老师，那天绿色畅想的秀非常成功，我想，除了模特以外，我们是不是应该有更多的合作？李总。有什么话你可以直说，不用转弯抹角，要不然米饭会跑到盲肠里，因为他迷路了。冯老师说话果然是直率风趣啊！开门见山的说吧，你也知道，我们公司正在研制火山灰面料，这种环保型面料呢，和您的设计理念呢不谋而合。我听说您在策划下一次秀。如果我们可以进一步的合作的话，非常抱歉，我是不会和传奇公司合作的。我记得当年我在法国有一场秀，传奇法国分部答应给我赞助布料，但是我苦苦的等了一个月，他们竟然只给了我五批布，还不够一个单元做衣服的。会有这种事儿？虽然我不知情。我代表传奇向你郑重的道歉，冯老师，这次的秀，我保证提供一切支援。要么你这回打算给我多少步呢？是六批还是五批半呀、啊？我这个人绝对不会允许自己两次掉在一个坑里。宋教养，请你以后不要随便的把我扯到这种莫名其妙的饭局。我很忙，再见。
你说冯若松这人真是的，我好心介绍李总给他认识，他上来就那么冲。哎，哪个女孩子要是跟他谈恋爱，还敢嫁给他呀？宋婆婆，你都说了一路了，你嘴巴没累，我耳朵可累得够呛。不过说真的，我之所以崇拜他，也是因为他这倔脾气。哎，雨婷，你说，是不是搞艺术的人还真的有点这倔脾气啊？我家了，不是说好心送你的吗？你给我说话的机会了吗？你说的那些艺术啊、思潮啊，我又不懂。好啦，都怪我。没关系，我听说碎碎念也可以减压。是啊，我现在心情好多了。好吧，你到家了，我该走了。谢谢。哎，雨天。这是你的节奏吧？这是你画的吧？你真的为我哭了？妈，没事了，你放心吧。小花她还乖吗？我好想她啊。妈，我先不跟你说了啊，我去陪老公吃早餐了。嗯。我真的没有，没有，我非要在床上抓住你们，你才承认是吧？哎呀，老公，我还不是为了自己找一条退路。你看风尚现在有什么像样的模特啊？我要是现在能跟传奇搭上关系，以后也好一条出路嘛。出路？你的出路，我的死路。老公，我知道你是爱我，那我以后都听你的不就行了吗？懒得跟你说话。
好，过来一点。哎，嗯，美女，帅哥看近一点。嗯，带笑容，带笑容。对付丑恶的事，只能用更丑恶的手段。啊，美女换下 pose， 拜完腰一点，男生去搂住她。OK OK， 很好。我看你是被教养摆了一道心里边的阴暗了吧？我听说冯如松的秀，宋江阳和赵雨天的梦幻情侣组合，可是震翻全场哦。好，好，就保持这个动作，别动。嗯，好 ，OK， 可以了。小朱老师，啊，你们来了，还没吃饭吧？可以先去吃饭。江阳，等等我们。嗯，不错，可以收工了，大家辛苦了。江阳，我们四个好久没有一起聚了。雨天他已经吃过了，我们两个去吃吧。我们也去谈谈吧，雨天。谢谢你这段时间陪着骄阳。你不用谢我，我做的那些，不是因为你。请原谅，我必须推翻我自己说过的话。我曾经以为可以放下骄阳，可以重新找回原来的自己，但是我发现。我做不到，而且可能永远也做不到，因为看到你跟骄阳在一起，我没有办法忍受。我承认我的爱很自私，不管骄阳跟谁在一起，只要他幸福，我都无所谓。这种话，我根本说不出口，也绝对做不到。哪怕跟他在一起的那个人是你。我尊重的人，我的好朋友，雨天，对不起，别在我面前演大情圣，我又不是女人，扯什么朋友感情，对我没用。我这个人不像你那样，天天把爱呀、啊、什么的挂在嘴上，我只看这个。现在骄阳这里还在滴血，这一刀是你扎下去的。现在你又想当弱者半可。博取别人的同情，这不是虚伪是什么？刀是我扎的，也只有我知道怎么抚平他的伤口。是，多扎几刀就麻木了。你以为他有那么傻吗？听好，休想靠近骄阳一步，再敢伤他一根毫毛，我绝不饶你！你凭什么这么理直气壮？就凭我爱他。绝对不会像你那样背叛他，死也不会。很好，赵雨天想当英雄了，因为我当初一个愚蠢的决定，你就想趁虚而入。怎么，我没说错吧？你现在心里一定很得意的，是吗？我告诉你，我绝对不会放弃骄阳。至于你，只会再打一次败仗，这种经验。以前也不是没有过。你最近看起来气色不错啊，是有爱情的滋润吗？没有啦。有的人命真好，这旧车刚一坏就有新车待命。啊，我赵雨天根本就不算什么新车，顶多算得上一个翻新车。我是因为工作的原因，所以才跟他在一起的。我跟他之间真没什么。真的吗？真的。要是没有雨天的话，我都不知道自己怎么能够熬过那段黑暗的时间。确实是。两位，跟雨天在一起啊，很有安全感，感觉像是亲人。要不你把他收了得了，他是能给你幸福的人。请问一下，姐姐。Nice latte， 一样 ，thanks。我现在还没想那么多呢。你不会还在想着那个李珍吧？他人多坏呀！你要是再吃回头草的话，
，他要再给你一刀，你这辈子可就真废了啊！简直给你发短信了！他哪有那么甜蜜啊？他现在就只差把我锁在家里。你们两个怎么了？不是我们，是我的问题。实话告诉你吧，我出轨了，精神上的啊，这更要命吧？跟简直在一起一点爱情的感觉都没有了。可是另外一个人，他能在一秒之内。点燃我所有的激情。我不管你们说我是红杏出墙也好，还是劈腿也好，我真的是控制不了自己了。催我了，我先走了啊！你把我这边喝了吧。爱情，看来就是这样脆弱的东西，经不起时间的揉捏。如果早知道有这样一天，是不是在当初爱最浓的时候就应该放手呢？至少还能够保留一份完整的回忆。我也要，自己买。哎，为了圆你那个什么设计师梦想啊！这些天我当你的免费导游，又带你去美术馆、图书馆的，还免费当你的写生模特，你就没有慰劳吗？怎么没有慰劳？你跟着我受了多少熏陶啊？知识就是最大的财富。哼，难怪人家都说，好女人是一本书。谢谢你啊。可惜你是用甲骨文写的。什么意思啊？又好看又难懂呗。你个神经病啊！现在学生拐着弯骂人了。我什么时候不知道你有这么厉害的？哎，天哥以前可是又帅又酷的大帅哥，现在倒好，都已经成小跟班的了。你是嫉妒吧？我嫉妒，我嫉妒什么呀？哎，天哥，天哥，天哥，天哥，接啥好话跟你说？你干嘛呀？怎么了，大脚？没事，天哥，没事。秀马上就要开始了，还磨蹭什么？来，你呀、啊，不要以为自己上过冯入松的秀，就把自己当大牌呀、啊！我告诉你，啊，这个圈子风水可不是三十年一转的，三分钟一转倒是有可能。嗯。Three minutes。